खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन भी गोरखनाथ मंदिर से जनता दरबार लगाया और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता रिजवान अंसारी लाइव जुड़ चुके हैं रिजवान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है गोरखपुर में इस पर क्या कहेंगे आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भयमुक्त रहे अपराध मुक्त रहे गड्ढा मुक्त रहे और अमन चैन सुकून कायम रहे इसीलिए वो समय समय पर जनता दरबार लगाते हैं और फरियादियों की समस्याएं सुनकर उसका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं रिजवान अगर छोटे मोटे झगड़ों से जुड़ी हुई शिकायतें भी अगर जनता सीएम को देगी उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारी क्या करेंगे इस पर क्या कहेंगे आप देखिए जहां तक छोटे मोटे मामलों का है हालांकि छोटे मोटे मामलों की सुनवाई के लिए तो एसडीएम सीओ एसएसपी और डीएम ही काफी होते हैं लेकिन कई मामले जमीनी विवाद और सड़क के विवाद मकान के विवाद भूमि विवाद इतने बड़े बड़े मामले पेचीदा हो जाते हैं जिनकी इस समस्याओं का समाधान करने में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी डरते हैं खौफ ज़्यादा होते हैं और कभी कभी ये ज़मीनी विवाद भी बड़े अपराध की जड़ बन जाते हैं इन ज़मीनी विवादों को लेकर दर्जनों अब तक हत्याएँ हो चुकी हैं हो सकता है इस वजह से अधिकारी डरे रहते हैं और वो इन समस्याओं का ज़मीनी विवाद और भूमि की ज़मीनों का विवाद मकानों के विवाद में रुचि नहीं लेते हैं इसलिए फरियादी मुख्यमंत्री के दरबार में पहुँच फरियाद लगा रहे हैं और कई और ज़िलों के फरियादी भी गोरखपुर में जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगा रखा है वहाँ फरियादी पहुंचे हैं और अपनी अपनी फरियाद लगा रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन समस्याओं का समाधान करने का पूरा आश्वासन भी दे रहे हैं शुक्रिया रिजवान तमाम जानकारी साझा करने के लिए खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स चार तक पहुंच गया जो कि खतरे के निशान से काफी ऊपर है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से सीमा गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सीमा प्रदूषण की वजह से लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है इस पर क्या कहेंगे आप जी जिस तरह से प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और गाजियाबाद देश के पहले प्रदूषण के लिए पहले नंबर पर आ चुका है यहाँ रहने वाले आम जनता को इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम है जो बुजुर्ग और बच्चे है वो बाहर निकलने के लिए भी परेशान हो रहे हैं कि बाहर निकलते हैं तो प्रदूषण के कारण उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है खांसी हो चुकी है नजला हो रहा है इस तरह की दिक्कतों का सामना लगातार देखने को मिल रहा है सीमा अगर आपने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से बात की हो तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी क्या कुछ कहते नजर आए प्रदूषण को लेकर जी जब हमने यहाँ पर सुचारू रूप से यातायात को चलाने के लिए जो लोग यातायात को नियंत्रित कर रहे थे उन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पटाखों से हुए प्रदूषण से वो इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं की उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है आँखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है जिससे उन्हें हर, हर एक तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सीमा दीपावली आरोप गाजियाबाद में देर रात तक पटाखे चलाए गए हैं इस पर क्या कहेंगे जी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पटाखे सिर्फ रात को 8 से 10 बजे तक ही चलाए जाएंगे लेकिन फिर भी गाजियाबाद के अंदर लगभग 3 से 4 बजे तक पटाखों की आवाज सुनाई दे रही थी जी शुक्रिया सीमा तमाम जानकारी साझा करने के लिए खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के जहाँ पर जोगिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कटहाना में प्राथमिक विद्यालय की जर्जर हालत में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रियाज खान लाइव जुड़ चुके हैं रियाज जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे करती है शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं ये दावे सिद्धार्थ नगर में खोखले साबित हो रहे हैं योगी सरकार के इस पर क्या कहेंगे आप जी मुशरफ जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा की प्रदेश सरकार जो शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है की प्राथमिक एवं प्रसिद्धीय विद्यालय में मानटेसरी जैसी सुविधा दी जाएगी और अधिकांश विद्यालयों में ये सुविधा दी जा रही है लेकिन यहाँ की इस विद्यालय में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है रियाज अगर आपने वही ग्रामीणों से बात की हो तो ग्रामीण क्या कुछ कहते नजर आए हैं स्कूल की जर्जर हालत को लेकर इस पूरे प्रकरण को लेकर जब ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने इस जर्जर भवन को लेकर ये बताया की इस जर्जर भवन को लेकर बच्चों के अभिभावक के मन में हमेशा एक डर बना रहता है शुक्रिया रियाज तमाम जानकारी साझा करने के लिए खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव की जहां पर अवध एक्सप्रेस के संपादक पूर्व ब्लॉक प्रमुख के निधन की खबर जैसे ही मीडिया जगत सहित उनके समर्थकों को पता चली वैसे ही दिवाली की जगह हर घर में मातम छा गया और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भानु सिंह चंदे उन्नाव से लाइव जुड़ चुके हैं भानु मनोज सिंह सिंगर का निधन हुआ है उनके निधन से लोग किस तरह से आहत हुए हैं इस पर क्या कहेंगे आप जो है ये एक पूर्व प्रमुख है और 
अवध एक्सप्रेस अखबार के संपादक रहे हैं काफ़ी समय से और मौजूदा समय में ये स्वतंत्र भारत एक न्यूज़ पेपर आता है उसके ब्यूरो प्रमुख भी रहे हैं और इनके अच्छा भानु कुशल नेता के साथ साथ मीडिया जगत में भी अपना नाम रोशन करने वाले सेंगर के निधन से जनता में किस तरह का माहौल है एक सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि एक नेता है क्योंकि राजनीति से जुड़े रहे ब्लैक मूव भी रहे हैं उसके बाद में मीडिया से बहुत पहले जुड़े हुए हैं और दूसरी चीज इनकी सहानुभूति इसलिए बढ़ती है क्योंकि इनके समाज के क्षेत्र में कार्यशैली बहुत संतोषजनक रही है और गरीब तबके लोगों की हमेशा मदद करते मदद करते रहे हैं ये और सबसे बड़ी चीज़ ये कही जाती है कि इनको यहाँ तक ही कहा जाता है शुक्रिया बहनों को जानकारी साझा करने के लिए